اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناؤ ہاؤ دی اماؤنٹ آف پراپرٹی پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ از میجر مین ہاؤ مچ از دی کاسٹ وی آر رپورٹنگ ان دی بیلنس شیٹ انیشیل ریکگنیشن اینڈ میجرمنٹ آف این ایسٹ یعنی جب شروع میں خرید رہے ہیں اس وقت اس میں کیا کچھ شامل ہو سکتا ہے ایسٹ شوڈ انیشیلی بی میجرڈ ایٹ کاسٹ اینڈ کاسٹ انکلوڈس دی ڈائریکٹلی ایٹریبیوٹیبل کاٹ کاسٹ ان برنگنگ دی ایسٹس ان ٹو ورکنگ کنڈیشن فار اٹس انٹینڈیڈ یوز اینڈ دیٹ از امپورٹنٹ ایز لانگ ایز دی ایسٹ از ناٹ گیونگ یو دی انٹینڈیڈ یوز واٹ ایور کاسٹ انکرڈ ٹو بی ایڈیڈ ٹو اٹ پرچیز پرائز امپورٹ ڈیوٹیز نان ریفنڈیبل ٹیکسیز سائٹ پریپریشن ڈیلیور اینڈ ہینڈلنگ انسٹالیشن کاسٹ پروفیشنل فیس سائز ریسٹوریشن اینڈ انٹرسٹ ایکسپینس بٹ دیز آر دی ٹو ادر اسٹینڈرڈس وی ول ڈسکس اوور دیئر تو فار ہیئر از دی ریسٹوریشن سائٹ ریسٹوریشن اٹ مینس ویئر ایور یو آر انسٹالنگ دس ایسٹس اینڈ اف اٹ از ریکوائرڈ آفٹر اٹس یوز فل لائف یو نیڈ ٹو ریسٹور دیٹ سائٹ تو واٹ ایور از گوئنگ ٹو یو اسپینڈ آن دی ریسٹوریشن شوڈ آلسو بی دا پارٹ آف ایسٹس کاسٹ سبسیکوینٹ ایکسپینڈیچر شوڈ بی کیپیٹلائز اف ایکسپینڈیچر میٹس دی کرائیٹیریا فار انیشیل ریکگنیشن اینڈ میجر پارٹ ریپلیسمنٹ کیپیٹلائز اینڈ اولڈ پارٹ ڈی ریکگنائز ایسٹ شوڈ انیشیلی بی میجرڈ ایٹ کاسٹ کاسٹ انکرڈ ڈائریکٹلی ایٹریبیوٹل کاسٹ ان برنگنگ دی ایسٹس ان ورکنگ کنڈیشن فار اٹس انٹینڈیڈ یوز سبسیکوینٹ ایکسپینڈیچر شوڈ بی کیپیٹلائز اف ایکسپینڈیچر میٹس دی کرائیٹیریا فار انیشیل ریکگنیشن میجر پارٹ آف ریپلیسمنٹ اینڈ کیپیٹل آر اولڈ پارٹ دی کرائی اونلی اف دی ایکسپینڈیچر امپروو دیٹ از امپورٹنٹ تھنگ سبسیکوینٹ ایکسپینس اف امپروو دی ایفیشنسی آف این ایسٹس دیٹ ول بی ایڈیڈ ٹو دی کاسٹ آف دی ایسٹس بٹ اف اٹ از ناٹ امپروونگ دی ایفیشنسی دین دیٹ شوڈ ناٹ بی ایڈیڈ کمپنی کین اڈاپٹ اے پالیسی آف ری ویلیونگ ایسٹس اف دے وش اٹس ناٹ کمپلسری بیسیکلی ریکوائرمنٹ از دیٹ ایسٹ شوڈ بی رپورٹیڈ ایز ایز ویلیو فار ٹو ڈے سو اف کمپنی وانٹس ٹو ری ویلیو دے کین ڈو سو اف دے ری ویلیو دی ایسٹس دی کیئرنگ ویلیو شوڈ اپروکسیمیٹلی ٹو دی فیئر ویلیو ایٹ دی رپورٹنگ پیریڈ ری ویلیو دی فل کلاس آف ایسٹس مین اف یو آر ری ویلیوئنگ دی لیٹ سے ویہیکلس تو آل ویہیکل شوڈ بی ری ویلیوڈ اف یو آر ری ویلیوئنگ دی مشینری تو آل مشینری ان دا کمپنی شوڈ بی ری ویلیوڈ ری ویلیو سفیشنٹلی آفن دیٹ این ایسٹ از ریٹین ایٹ این اپ ٹو ڈیٹ ویلیو آن دی بیلنس شیٹ دا گین آن ری ویلیویشن شوڈ بی ریکگنائز ان دی ری ویلیویشن ریزرو اینڈ لاسز آن ری ویلیویشن آر ٹریٹیڈ کنسسٹنسلی ود دی امپیئرمنٹ ان ویلیو اگین دیر از اے اسٹینڈرڈ Uh, impairment we will discuss is there the residual value of asset should be reviewed each year and it is based on year end price level and you need to review the residual value is also known salvage value or scrap value so it it requires uh, review every year a change in the method of depreciation is only allowed on the grounds of the truth and fairness of and does not constitute a change according accounting policy it's again an important thing once you decided a method let's say straight line method so you are not supposed to change over a number of years you keep on following the same method unless unless you feel that you made a mistake while selecting the method and now we want to change it because change will give a better picture about the company so then only then you are allowed to change without uh, the depreciation rate should be reviewed at the end of reporting period again the depreciation rates rates means 20% 30% 50% whatever whatever rates are make sure that you review at, at the end of every year without is 16 there is a room to falsify financial statement revenue expenses can reported as capital expenditure or otherwise in fact 
this is a catch here. Some people try to improve their profitability or reduce their profitability. So what they do, they try to reduce or charge depreciation differently. Similarly, what they do, if they want to improve the profit, they reduce the depreciation. It, it is not allowed at all. Depreciation should be charged systematically. You decide once how the depreciation is going to be charged and accordingly you keep on charging in the same way. Nothing doing that you can change it as you want to change it. In the normal business, if you have to do the profit, then you have to do the depreciation figure. ऊपर नीचे कर लें इससे भी इसी तरह स्टॉक से साथ है कि स्टॉक की फिगर को ऊपर नीचे करें तो आपका प्रॉफिट में चेंज आएगी आपके एसेट्स में चेंज आएगी बट दैट इज नॉट अलाउड देर इज नो एडजस्टमेंट इन प्रीवियस इयर्स ड्यू टू एनी चेंज इन लाइफ रेट रेसिडुअल वैल्यू और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इज वेरी क्लियर वॉट एवर यू हैव टू डू इट डू इट ऑन वर्ड प्रीवियसली वॉट हैपन No, you are you are not supposed to touch because the, those previous accounts are already finalized. So how you can go back and do something over there? So whatever you want to do now, you have to go forward next year to next year, in the year of change, and thereafter next year you you use those things. So it's it's not something that's very very difficult. It's a it's a simple standard basically, and uh, we will see how the accounting part of it. Thank you very much.